അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് വായിൽ വെള്ളം വരുന്ന കൊതിപ്പെടുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് മാന്തൽ മുളകിടുക അതുപോലെ ഇടിച്ചക്ക ഉപ്പേരി വെക്കുക മാന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്തത് തൈര് ഒരു പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറായി അന്നത്തെ കാര്യം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം മാന്തളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാന്തളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാന്തളൊന്ന് മുളകിടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടു കീറിയിട്ട് അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചതച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പുളി പുഴിഞ്ഞതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുളി പുഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തിരുമ്മിയെടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ കറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര തോണ്ട് കറി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര കിലോനാണ് മാന്തലെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊരിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കറി കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിനി അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റവിലേക്കാളും കൂടുതൽ കറി ടേസ്റ്റ് വരിക അടുപ്പിൽ വെച്ചാലല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മീനൊക്കെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കുന്നത് വെറും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാന്തൾ ചൂട അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതല്ല പിന്നെ മത്തി അയില പിന്നെ വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കായം അരച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ മാന്തളും ചൂടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം പരട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കറിയൊക്കെ വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ കറിയൊന്ന് വറ്റും വരികയും വേണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി സൈഡൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ തിളച്ചിട്ട് തൂവി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ചോളം ഇരുമ്പാമ്പുളി ഒന്ന് നടുകീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുമ്പാമ്പുളി മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ മുന്നേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുമ്പാമ്പുളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടണതുകൊണ്ട് മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ മീനും ഇരുമ്പാമ്പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറി ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ മാന്തളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോവും
നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനെ വീണ്ടും രണ്ട് പീസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള പയർ തല ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പയറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറന്ന് നോക്കരുത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നാൽ മതി അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ പാകത്തിനായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇഞ്ചിക്കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടിച്ചക്ക മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേര് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുകൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വറ്റൽ മുളകും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടിച്ചക്കയും പയറും കൂടെ വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക ഉപ്പേരിയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വേവ് കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണി എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിയുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാന്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ജീവനാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാന്തല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു മീനും ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ല അത്ര ഇഷ്ടമാണ് മാന്തൾ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്നായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും കറികളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടെ കട്ട തൈരും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാന്തൾ മുളക് ഇട്ടതും നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക ഉപ്പേരിയും മാന്തൾ പൊരിച്ചെടുത്തതും ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കാം ഇതുവരെ ഫിദൂസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ